。据说从高空掉落水中和直接摔在地上没有区别，因为水和地面一样都是不可压缩的，所以当水受到强大冲击时，就会和地面一样坚硬。为了验证这个说法是不是扯淡，刘彦祖决定进行对比实验，看在相同高度摔在水中和地面，哪种情况会受伤更严重。但由于谁也不愿意尝试充当志愿者。于是他们礼貌地请来了假人老兄，而为了准确判断落地时的受伤情况，格兰在假人身上安装了加速度传感器。然后三人来到了当地的自来水厂，并在吊机的帮助下将假人挂在了七米的高空。首次测试，他们企图让他摔在水泥地上。当凯莉扯下释放的绳索，假人双脚着地落在地面，而通过传感器显示，落地瞬间的加速度为六十个 g。之后，他们重新将假人挂在吊车上，并让他在相同的高度以同样的姿态落入水中。这次落水的冲击力会不会和地面一样呢？但通过检查，他们发现传感器并没有记录任何数据，这就意味着落水时的加速度不到25个 g。于是他们将坠落高度增加至23米。虽然这次湖面溅起了巨大的水花，但传感器却只检测到29个 g 的加速度，还不到7米高度落地的一半。而当假人在同等高度坠落水泥地面时，撞击力竟然超出了传感器500个 g 的上限。同时，老兄也已经摔得不成人形，似乎刘岩有些站不住脚了。可格兰却认为，只要下落速度足够快，并且增大与水的接触面积。水就不会被排开。鉴于水的不可压缩性，撞击力的力道就会和地面相同。但事实真的会这样吗？接下来，刘彦祖重新升级了实验，托瑞用绳子将假人水平挂起，并决定以脸部着地的姿态从15米的高度掉落水中。这次没有双脚的缓冲之后，强大的冲击力在水中激起一层层波浪，而传感器测得落水时的加速度达到了220个 g。之后，他们又让假人从相同高度砸在水泥地面。由于冲击力太大，这次还是超出了传感器的最高上限。为了实验的继续进行，刘彦祖不。不得不改变实验方案。接下来，他们借来了邻居家的二师兄，并决定瞒着邻居将他从183米的高空丢下来，因为这个高度足以让二师兄达到终端速度，而终端速度为物体克服阻力达到的最大速度。同时，为了对比撞击力的大小，他们还请来了专业的外科医生，通过 X 光对比二师兄骨头的碎裂程度，就能判断哪种情况受伤更严重。一切准备就绪之后，他们将第一个二师兄请上了直升机，然后飞到了水泥地面的正上方。当高度达到183米时，托瑞直接将二师兄踹了下去。随着一声巨响，二师兄狠狠砸在了水泥地面。紧接着，他们又把另一个二师兄带到了相同的高度，并再次从飞机上推了下去。从溅起的水花来看，这次落水的情况一定很糟糕。但实验结果又是怎么样呢？随后，医生分别对他们进行了 X 光片分析。通过伤情鉴定，他们惊讶地发现，落在地面的二师兄一共造成了17处骨折，甚至连头骨也已经断裂。而落在水面的二师兄仅出现7次骨折，并且没有造成致命伤害。很显然，不管在什么情况下，摔在水泥地面一定会比摔在水面疼。据说有个大聪明将二元炸药塞进了后备箱里。然而，在运输途中不幸遭遇追尾而发生了爆炸。可车辆的撞击真的能引爆炸药吗？为了验证这个说法的真实性，刘彦祖来到了爆炸试验场，并决定用粉丝提供的炸药进行爆炸实验。而凯莉手中拿的就是留言中的二元炸药，它是由氧化剂和催化剂两种物质组成。所以他们分开时物理性质非常稳定，可一旦混合就可能因为受到冲击而发生爆炸。为了测试这种炸药的破坏力，托瑞用狙击步枪进行了测试。他首先分别射击了氧化剂和催化剂，但子弹并没有使他们发生爆炸。随后，凯莉将两种物质混合在一起，并重新进行了射击。当子弹击中罐子的瞬间，里面的物质发生了剧烈爆炸。之后，他们又将混合的剂量加大了一倍，而这次爆炸的威力明显大了许多。为了验证多个罐子之间能否发生连锁反应，托瑞将混合好的炸药堆叠在一起，然后对最上面的一罐进行了射击。随着一团白烟升起，所有罐子几乎同时发生了爆炸。那如果在汽车的后备箱里装满这种炸药，爆炸的威力又有多大呢？接下来，他们继续开始了实验。下面托瑞在地面挖了一个坑，然后他们将亚当新买的豪车栽进土坑里，而凯莉把23公斤混合好的二元炸药放入后备箱中。实验时，他们会让吉米的汽车从46米的高度砸下，这样就能模拟追尾时的撞击。一切准备就绪之后，他们躲在安全屋释放了汽车。虽然撞击的力道已经达到了最高限速的两倍，但里面的炸药依然没有发生爆炸。格兰认为撞击的速度还不够快，于是他们来到了火箭试验场。并决定用火箭推进器制造出史上最快的车祸，因为它能将汽车加速到483公里每小时。如果这都不能引爆炸药，那么这个说法绝对就是扯淡了。但为了对比爆炸的破坏程度，他们将200罐炸药装进新买的汽车里，紧接着在安全屋按下了引爆按钮。Three, two, one. 
。当火光升起的瞬间，冲击波以肉眼可见的速度向周围扩散，同时汽车也直接炸成了碎片。可见爆炸的破坏力是巨大的，但超高速的车祸撞击又能否达到同样的效果呢？接下来，他们将装有同等炸药的目标汽车固定好。然后把撞击的卡车安装在导轨上，并且用十根火箭作为动力，而它能在一秒内提供三十万牛的推力。所有准备做好之后，他们在安全屋启动了火箭。Three, two, one. 只见一道火光闪过，虽然汽车同样在瞬间化成无数碎片，但并没有发出爆炸的火光，所以车祸是无法导致二元炸药爆炸的。本次实验非常危险，大家千万不要尝试。据说从前有个倒霉鬼在潜水时，供氧的高压气管发生了断裂，导致他整个身体被挤进了头盔。可水压真的有这么大威力吗？为此，凯莉来到海事局进行求证，而专家表示，因为老式的潜水服都需要连接高压气泵，以此来抵消海水的压力。而一旦管子出现了故障，海水会瞬间挤压潜水衣，所以如果潜水位置达到一定深度，理论上留言是有可能成立的。为了进一步验证这个说法的真实性，留言组决定先进行小规模测试。于是，凯莉用泥巴打造了一个人体模型，然后托瑞。在模型上浇注石膏，制作出母模，并在内壁附上乳胶和布料，以此来模拟真实的潜水服。同时，还在模具内放置了仿真骨架，最后灌入融化的组织替代胶。等几个小时的凝固之后，迷你潜水员就做好了。而格兰则用亚克力材料制作了透明头盔，这样可以在实验室观察挤压的过程。为了随时监控内部压力大小，他还在头盔上安装了压力表。接下来，他们来到了游泳训练中心，并测试了潜水衣的密封性。等漏气口被修补好之后，托瑞将迷你潜水员带进了泳池。同时，格兰会负责给潜水衣加压。可五米深的水压能将他挤进头盔吗？当假人到达泳池的底部时，他们立即切断了高压气管。此时，潜水衣瞬间贴在了假人身上，紧接着身体也开始被慢慢挤进头盔。等把潜水员就上岸时，头盔里已经充满了组织替代胶，并且潜水员的胸腔也明显变小了许多，可见水压的威力是非常巨大的。但人体与凝胶有着本质的区别，那如果换成真人，结果又会不会一样呢？下面他们决定潜入水下九十米的深度，于是格兰和托瑞企图让凯莉尝试充当志愿者，但却被凯莉指着肚子骂娘。所以他们只能制作假人进行代替。托瑞将猪肉缝合在仿真骨架上，然后往胸腔塞满了二师兄的内脏，以便得到最接近真人的挤压效果。而格兰则对老式潜水衣进行了改进。为了模拟高压气管被破坏的情况，他还给头盔安装了控制气流的阀门。实验中，只要掰动阀门的手柄，潜水衣内的气体就会瞬间走光。接下来，他们为志愿者穿上制作好的潜水衣，然后来到了深水处的海面上，并在吊机的帮助下，假人被缓缓放入海中。而由于随着深度的增加，潜水衣受到的压力会。逐渐增大。为了避免假人在下潜过程中提前被压扁，格兰会及时调整输入气流的压力，以抵消水压，达到平衡状态。几分钟后，假人到达九十米深的位置。此时，潜水衣承受了超过九千帕的压力，而这相当于九个标准大气压。但切断气管真能将假人挤进头盔吗？等一切准备就绪之后，格兰掰动了漏气的阀门。随着气体的释放，潜水衣很快被挤压变形，并且假人的身体开始往上萎缩，然后他的内脏就在头盔里爆开。没过多久，便充满整个空间。之后，假人被营救了上来。而此时，他们惊讶地发现，整个头盔都变小了许多，所以深水的压力是非常可怕的。如果人要是遇到这种情况，一定会死得很惨。据说有个老六从帝国大厦的楼顶丢下一枚硬币，结果刚好砸在一个倒霉鬼的头上，导致他脑袋开花，当场开席。可高空落下的硬币真能砸开人的头盖骨吗？为了找到这个问题的答案，亚当和吉米来到了帝国大厦的楼顶，并企图伺机偷偷从上面丢下一枚硬币，看能否让街上的行人脑浆迸裂。但好在被保洁阿姨及时制止，同时这个阿姨还告诉留言组，想要从上面丢出硬币并不容易，因为一旦有风吹过高楼墙面，就会形成上升的气流，这样很可能会将硬币吹回来。所以留言组只能改变实验方案。而为了测试硬币从楼顶落下的最高速度，亚当登上了小型飞机，然后再与楼顶相同的高度跳了下来，并同时释放了手中的硬币。可这时硬币竟然向上飞走了。等他们收集到各项数据之后，他们通过勾股定律计算得到，硬币高空掉落的终端速度在五十六至一百二十公里每小时之间。但为了得到准确的数据，于是亚当打造了一个风洞装置。当他们往装置中吹入时速为105公里的气流时，硬币就能悬浮在空中，这刚好在公式计算的范围之内。但如何才能让硬币达到这个速度呢？吉米计划将射钉枪改造成硬币发射器，并且通过测试，他们发现改造后的射钉枪刚好能将硬币以终端速度发射出去。实验室只要将它对准人的脑袋扣动扳机，就能模拟出从高楼掉落的情况。可硬币击中人头到底会造成多大伤害呢？接下来他们开始了正式实验，但由于没有人愿意尝试充当志愿者。考虑到组织替代胶的物理特性与人体相似，于是亚当用人头模型制作了真空模具，然后在模具中放入仿真头骨，并倒入融化好的组织替代胶。等凝固之后，就制作成了仿真人头。
。而为了直观展现硬币掉落的威力，他们用水泥和沥青先进行了对比测试。可当硬币以终端速度击中它们时，不但没能将它们击碎，反而硬币还被弹了起来。那如果射在人的脑袋上，又会不会造成致命伤害呢？接下来，他们将仿真人头放在了射钉枪的下方，然后亚当对着头顶发射了一枚硬币。虽然硬币射穿了表面的乳胶，但头骨却并没有破裂。很显然，高空落下的硬币不会造成致命伤害，这让亚当有了个大胆的想法。于是他撅起翘臀，让吉米对着他的屁屁开火。尽管亚当疼得跳了起来，但还是让他感觉到莫名的兴奋。而为了增加硬币的杀伤力，留言组决定提高发射的速度。下面他们将步枪的消音器进行了改造。实验室只要装上空包弹，消音器里的硬币就能高速射出，并且通过测试，垂直发射时的硬币速度达到了三倍音速，同时还能在水泥地面留下圆形的坑洞。而硬币也发生了严重变形。可当他们对着假人头开枪时，硬币却还是没能击穿头盖骨。所以，即使硬币以三倍音速击中人的脑袋，也不会造成致命伤害。但尽管这样，大家也一定不要高空抛物。